দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি নুসরা চান দীপা আবার হাজির হয়ে গেলাম এন টিভির পর্দায় আপনাদের ভীষণ পছন্দের রান্নার অনুষ্ঠান দিয়ে ওয়েলকাম টু এক্সপার্ট টুরিস্ট কিচেন প্রিয় দর্শক আপনারা তো নিশ্চয়ই জানেন এক্সপার্ট টুরিস্ট কিচেন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা কিন্তু চেষ্টা করছি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী আঞ্চলিক খাবারগুলোকে আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য প্রিয় দর্শক আজ আমাদের সঙ্গে যে রন্ধনশিল্পী রয়েছেন তিনি হলেন তানিশা তানহা জারা আজ কিন্তু জারা আমাদেরকে মজাদার সব খাবার রান্না করে দেখাবে মালাইচিংড়ি হলুদ গুঁড়ো এক চা চামচ তেল পরিমাণ মতো ঘি দুই টেবিল চামচ তেজপাতা একটি দারুচিনি এক টুকরো এলাচ তিনটি পেঁয়াজ পাতা তিন টেবিল চামচ চিনি এক চা চামচ মরিচ গুঁড়ো এক চা চামচ নারিকেলের দুধ পরিমাণ মতো আদা বাটা আধা টেবিল চামচ টক দই পাঁচ টেবিল চামচ দর্শক আমরা দেখে নিলাম মালাই চিংড়ির উপকরণগুলো এখন আমরা সরাসরি চলে যাব আমাদের রান্নায় যারা আমরা তাহলে শুরু করি নিজে চিংড়িগুলো নিয়ে নেব আমার চিংড়িটার সাথে লবণ আর একটু হলুদ মাখিয়ে নিব আচ্ছা এটিকে আমরা গলদা চিংড়ি নিয়েছি জি এটা একটু বড় সাইজে হ্যাঁ গলদা চিংড়িতে মালাই কারিটা একটু সুন্দর মতন হয় আমরা পরে চিংড়িটাকে মেখে নেব এটা মাখানোর আগে হাতটা পরিষ্কার করে নিত আচ্ছা প্লেট পাটের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই জিনিস কাজ করে যে আমি হেলদি খাবার রান্না করে বা কোনো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোনো প্লেট আমি সার্ভ করলাম না তখনও কিন্তু তখনও সেম জিনিস সেম জিনিসটাই হয় সুতরাং আমাদের এই প্লেট বাটি কিন্তু অনেক পরিষ্কার সেদিক থেকে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন বিকজ আমাদের কিন্তু এক্সপার্ট ডিশ ওয়াশ দিয়ে এটা কিন্তু ক্লিন করা আমি জানি না আপনি জানেন কিন্তু এটা খুব স্পেশাল একটা বৈশিষ্ট্য আছে যেটা শুধুমাত্র পরিষ্কারই করে না সেই সাথে জীবাণু মুক্ত করে যেটা আমাদের সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ জীবাণু থাকলে আমাদের শরীরে অনেক অপুষ্ট হবে হ্যাঁ আমাদের চিংড়িটা এখন মাখানো হয়ে গিয়েছে আমার চিংড়িটাকে একটু এক সাইডে রেখে দিব আমরা কিছু তেল নিয়ে নিব আচ্ছা তেলের সাথে আমি ঘিয়ে দিতে দাও আজকে তো যারা মায়ের রান্নাটা করছে তো রান্না শেষ হওয়ার পরে আমি মাকে জিজ্ঞেস করব যে কেমন রান্নাটা হয়েছে এবং দশে কতটুকু আপনি মার্কস দেন সেটা আমি জানবো জি দেখছি যে আমার ফ্রেন্ড আমার কাজিন আমার যারা যাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি 
সবাই ওখান থেকে কমপ্লেন আসছে মানে আসছে যে মেয়ে কিছু পারে না রান্না পারে না বা নিজেই করতে পারছে না তো পৃথিবীতে কেউ চিরিস থাকি না আমিও না আর কেউই না তো আমি যখন থাকবো না আমার মেয়ে কিছু পছন্দ খাওয়া থাকতে পারে যেগুলো আমি আমি এক এক করে খাওয়াবো যখন আমি না থাকবো তখন আমার মেয়েটাকে নিয়ে মানে কষ্ট পাবে যার কারণে ও যাতে কষ্ট না পায় ও নিজের গুণাগুণ নিজের মধ্যে থেকে ধরে রাখো বাট আপনি কি এখন জানেন যে এটাকে আপনি যেটা ভাবছেন যে চিন্তা করে আপনি রান্নাটা শেখাচ্ছেন এখন কিন্তু এটাকে সবাই প্রফেশনালি নিচ্ছে অনেক প্রফেশনালি নিচ্ছে আমি আমার ইচ্ছা আছে যে ও যদি চায় আমি এটাতে সাপোর্ট করব আচ্ছা সে আমাদের চিংড়িটা ভাজা হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ এখন আমরা চিংড়ি মাছগুলো আলাদা করে রেখে দিচ্ছি কারণ চিংড়ি মাছগুলো আমাদের হালকা ভাজা শেষ আচ্ছা আমরা এখানে বাকি ঘিটা দিয়ে দেবো আচ্ছা আমাদের ঘিটা হয়ে যাওয়ার পর আমরা তেজপাতা আর বাকি মশলাগুলো দিই আচ্ছা আচ্ছা চিংড়ি মাছের সব কিছু আর একই প্যানে করে ফেলছি কারণ কি চিংড়ি মাছের সব ফ্লেভার তো ওখানে রয়ে যায় আচ্ছা তো এখানে আমরা ভেজে নিয়েছি সেটাতে আমরা মশলা কষাব জি জি এখানে আমি একটা তেজপাতা একটা দারচিনি আর তিনটা এলাচি এলাচি দিয়ে দেবো এটা হালকা হালকা ভাজা হয়ে গেলে আমরা পেঁয়াজ দিয়ে দেব আমাদের থ্রি টেবিল স্পুন পেঁয়াজ লাগবে পেঁয়াজ হালকা করে কষানো হয়ে গেলে আমরা একটু চিনি দিয়ে দেবো যেন একটু ব্রাউন কালারটা আসে পেঁয়াজে सब मसला सबकिछते মিশানোর জন্য আমরা অল্প অল্প করে কোকোনাট মিল্কটা দিব আমাদের এটার সাথে যখন এটা হালকা একটু বড় কাশবে এটার সাথে আমরা আদাটা দিয়ে দেবো थके लवन दिए दीब शेष बोल 
আমাদের এখন এটা যেহেতু হয়ে গিয়েছে এর উপরে হালকা করে আমরা একটু গরম মশলা দিয়ে দেব আচ্ছা সেটার কারণে দারচিনি আর এলাইচি যে টেস্টটা ওটা একটু এমফাসিস হবে সবার শেষে আমরা এই মশলাটা দেব জি এখন আমাদের হয়ে গিয়েছে চিংমা চিংমা মালাই কারি একটু দেখে বলেন কেমন হয়েছে আমি তো দেখে বলবো না এটা যেহেতু মায়ের রেসিপি মা আজকে বলবে যে মেয়ের রান্নাটা কেমন হয়েছে জি প্রিয় দর্শক আমরা তৈরি করে নিলাম মজাদার চিংড়ি মালাইকারি আপনাদের সুবিধাতে এটার প্রস্তুত প্রণালীটি আরও একবার দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে একটি পাত্রে চিংড়ি মাছ নিন এরপর লবণ ও হলুদ গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিন এবার ফ্রাই প্যানে তেল ও ঘি দিন গরম তেলে মশলায় মাখানো চিংড়ি মাছগুলো ভেজে নামিয়ে নিন এবার ফ্রাই প্যানে আবারও ঘি দিন এরপর তেজপাতা দারুচিনি এলাচ পেঁয়াজ পাতা চিনি মরিচ গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো নারকেলের দুধ আদা বাটা ও টক দই দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিন কষানো হয়ে গেলে ভাজা চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করুন রান্না হয়ে গেলে নামিয়ে সাজে পরিবেশন করুন মজাদার চিংড়ি মালাইকারি দর্শক আমরা দেখে নিলাম চিংড়ি মালাইকারির প্রস্তুত প্রণালী এখন কিন্তু আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী রেসিপিতে যারা এখন আমরা কি তৈরি করছি এখন আমরা কুনাফা রান্না করছি কুনাফা রান্না করবো আচ্ছা কুনাফা তো এটা ডেজার্ট আইটেম সেটা আমরা তৈরি করব সো কুনাফা তৈরি করার আগে আমরা একটু দেখে নিচ্ছি কী কী উপকরণ লাগছে প্রিয় দর্শক আমরা তৈরি করে নিয়েছিলাম মজাদার চিংড়ি মালাইকারি এখন তৈরি করব কুনাফা আর এই কুনাফা তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগছে চলুন একবার দেখে নিন ঘি দুই টেবিল চামচ সেমাই পরিমাণ মতো গুঁড়ো দুধ তিন টেবিল চামচ চিনি একটা চামচ তরল দুধ পরিমাণ মতো হুইপ ক্রিম এক কাপে চার ভাগের এক কাপ কনস্টার্চ তিন টেবিল চামচ দর্শক আমরা দেখে নিলাম কুনাফা তৈরির উপকরণগুলো আমরা তৈরি করি তাহলে কুনাফাটা আমাদের কুনাফা তৈরি করার জন্য আমাদের ফার্স্ট ডে হ্যাঁ আমরা প্যানটাকে একটু হিট করে নেব আচ্ছা এই কুনাফাটা তো মায়ের রান্না তাই তো মানে মায়ের রেসিপি বলা যেতে পারে সো দেখি মা কতটুকু ভালো বলে কুনাফা অ্যাকচুয়ালি একটা প্যালেস্টিনিয়ান ডিশ আচ্ছা তো কুনাফা যেভাবে প্যালেস্টিনিয়াতে বানানো হয় সেটা অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে বানানো সেভাবে হয় না কারণ কি অনেক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট উপকরণ ইউজ করে যেখানে আমরা এটা হয় কি মানে বেসিক যে রেসিপিটা থাকে তখন দেখা যায় যে যখন রান্না করে নিজের মতো করে আরও কিছু ইনগ্রিডিয়েন্ট অ্যাড করে যেটাকে আমরা বলেছি ফিউশন হয় বা নিজের সিগনেচার কিছু জিনিস আমরা বলি সেটাকে ঘিটাকে গলাতে দিব তখন আমরা শ্যামাই দুধ আর চিনি একসাথে আমরা ফ্রাই করে একটু মনে হয় আমরা একটু ভেঙে ভেঙে নিয়েছি তাই না জি ভেঙে নিলে হয় কি এটাকে সুন্দর মতন প্লেট করা যায় আচ্ছা जेनारेशन तक जिन खेल कर পেকারিস আইটেম বা সুইট আইটেম বানানোর প্রতি একটা বিশেষ একটা আগ্রহ থাকে সো যারা তোমার কি কোনো পেয়েই যাচ্ছে অথবা হয় না যে আলাদা করে ডেজার্ট আইটেমের প্রতি কোনো কোর্স করা আপাতত এখন কোনো পেজ নেই কিন্তু আমাদের ট্রেডিশনাল ডেজার্টগুলো সুইটসগুলো আমার দেখতেও ভালো লাগে খেতেও ভালো লাগে রান্না করতেও যেমন আমাদের দেশীয় তো অনেক ধরনের রান্না আছে বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন ফেমাস কিছু খাবার কিন্তু আছে সো ওগুলা তো নিশ্চয়ই তোমার করা হয় বাসায় জি জি আমাদের সময় ফ্রাই করা হয়ে গিয়েছে তখন আমার সময়টাকে নামিয়ে নেব এখন সার্ভ করে নেব কারণ এটা বেশি ভাজা ভাজা হয়ে গেলে বেশি ফ্রাই হয়ে যায় আচ্ছা আচ্ছা এখন আমরা ওই প্যানে আমরা দুধটা নিয়ে নেব আচ্ছা এখানে অলমোস্ট টু কাপসের মতন দুধ হবে যেহেতু কোনাফাটার যে মিক্সচারটা থাকে ওইটা একটু স্লারি হয় তো এটা একটু ঘন হয় তো ঘনটা করার জন্য আমাদের লিকুইড দুধের সাথে আমরা পাউডার দুধটা মিক্স করে নেব এবং 
liquid dutra am dekhlam really shoye ache that piece onek gorom korechilo korechilo ha ha whipped cream ta amader 1/4 cup er moto lage acha जिसमी छोटे थैंक <laughs> 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 रान्ना गुरु दूध चीनी दिए भलो भाव भेजे नाम तरल दूध दिन एरपर गुड़ो दूध हुईप क्रीम और कन्सटार्च दिए फुटिए मिश्रण तैरि तो कर सब शेषे एक पत्रे मिश्रण और भाजा सेमाय लेयारेशन कर दारूण स्वर कूनाफा दर्शक हमें देखे निल कूनाफार प्रस्तुत प्रणाली आशा करी हमारे ये कूनाफा तो अपने खूब भलो लेगे बासा क्यों तो अवश्य ट्राई करब जरा तुम्हें असंख्य धन्यवाद एत चमत्कार दो डिश तैरि देखानों जो छोट मानुष क्योंकि खूब मजेदार रान्ना को देखिए आशा करी भविष्य और बड़ो बड़ो तुम क्च जान करते रान्ना के लिए आंटी आपना के असंख्य धन्यवाद एक्सपार्ट डिश वाश एन टी के धन्यवाद आखने आनार जो और रान्न प्रस्तुति करार्जन आशा करी फ्यूचारे और यकम कर रानना हो अपने साथ देखा कर खुशी हो प्रदर्शक एत कौन अपना देखें एक्सपार्ट टूरिस किचन ये अनुष्ठान तैरि कर निल मजदार दुटो डिश देखा हे आबो अपन संगे आगामी सप्ताह तैरि करब मजदार दुटो रान्ना और से संगे थकबें एक जो रंधनशिल्पी से पर्यत अपा भलो थकून सुस्थ सब समय एक्सपार्ट टूरिस किचनर संगे थकूँ